So, macam mana kita nak detect kalau orang tu ada suicidal thoughts atau tak? Paling senang bila dia dah start cakap pasal suicide lah. Dia rasa macam nak bunuh diri. Dia cakap sesuatu pasal dah tak tahan dengan hidup. Ha, something like that. Benda tu ialah memang dah warning sign. Walaupun dia cakap main-main, kita kena take it serious. Sebab once dia dah cakap benda tu, dia dah ada dalam otak tau. And it can stay in the mind. That's a red flag for suicidal thoughts or suicidal attempts. Next is, bila dia dah cuba untuk menyakiti diri. Self-harm. Contohnya, dia hentak kepala kat dinding, dia ambil pisau, tori tangan. Tu adalah salah satu tanda juga. Dia ada suicidal thoughts. Sebab bila dah peringkat cuba untuk menyakitkan diri tu Dia dah kira serius jugalah Boleh lead to suicide Some people dia akan tinggalkan wasiat surat macam kata-kata terakhir Tak sepertinya surat Mungkin post, last post dekat Twitter, Instagram Boleh jadi tanda yang dia dah ada suicidal thoughts Dan dah ada plan untuk lakukan suicide Selain tu juga bila kita nampak perubahan daripada behaviour dia Contohlah sebelum ni dia seorang yang ceria Dia suka lepak dengan member Tiba-tiba dia dah cuba untuk kurangkan Social. Dia dah jadi seorang yang tak bersosial, duduk bilik seorang-seorang Dia tak nak interaction dengan orang Ini sebenarnya salah satu tanda depression Tapi bolehlah kalau kita nak berjaga-jaga Takut dia dah tak ada susah ada thoughts masa ni And then kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba dia jadi tenang Macam contohlah kan, apa pas few weeks dia sangat-sangat stress Nangis, tiba-tiba tak ada apa-apa dia jadi tenang Dah tak fikir banyak sangat Tu kiranya dia dah macam Determine Oh aku nak bunuh diri Aku akan Tak perlu lalui masalah ni dah Sebab tu dia tenang Jangan kita salah tafsir Macam Oh dia dah ok kot Dengan masalah dia Let's say kalau masalah tu ada Tapi dia macam tu Mungkin Kita boleh berhati-hati jugalah Kalau dia tenang Sebab masalah dah selesai Bagus lah Tapi kalau masalah tu still ada Tapi perangai dia dah lain Boleh berjaga-jaga Okay Macam mana kita nak tahu Keseriusan Orang tu nak bunuh diri ke tak First thing Jangan takut untuk tanya dia Ada tak suicidal thoughts Ada tak terfikir untuk bunuh diri sebab kadang-kadang kita takut tau kita takut nak tanya sebab kita takut kita yang trigger dia untuk bunuh diri sebenarnya tak bila kita tanya dia akan open kita tahu ok dia ni tak ada selesai ada tak lagi that's it kalau kita tanya dia cakap ada ok memang tahap kena berjaga-jaga sebab dah ada selesai ada tak next let's say dia dah cakap ada selesai ada tak tanya dia pernah tak cuba sebab kita nak tengok dia ada attempt tak so bila dia tak ada attempt maknanya dia dah ada plan tau macam mana nak bunuh diri ok aku nak bunuh diri macam ni contoh tali toreh tangan bila dia cakap ada ok maknanya itu severity dah tinggi dah sebab dia dah tahu macam mana nak buat and then kita kena make sure dekat rumah dia tak ada benda yang dia boleh gunakan untuk bunuh diri contohnya dia nak gantung diri tanya dia kat rumah ada tali tak kalau tak ada ok selamat lagi tapi selalunya bila dah tahap ni dah ada plan semua ni kita dah start kena take it to the next level lah which is kita kena bawa dia pergi hospital dia nak tak nak secara paksa pun kena juga sebab kita takut dia dah level yang tak kisah dah memang nak buat dekat hospital tu dia orang akan monitor dia bagi makan ubat untuk dia stable balik mungkin lah akan ada kawan kita yang main-main yang bagi kita main-main dia cakap aku rasa macam baik aku mati je tapi cara dia cakap tu tak serius tau macam dalam joke tapi walaupun dia joke kita tak boleh ambil mudah sebab macam saya cakap tadi dia dah keluarkan perkataan tu maknanya benda tu dah ada dalam otak dia tau so bila benda tu dah ada dalam otak maknanya dia memang dia pernah terfikir lah pasal benda tu which is something yang serious kita kena tolong dia tanya dia apa masalah dia dengan cara tunjukkan kita care Say kita text dia everyday ataupun Quite frequently lah tak everyday pun Selang sehari It's a good effort Tapi bila dah start ada suicidal thoughts ni Kita tak boleh fikir kita boleh tolong dengan cara tu tau Kita perlu juga rujuk dia kepada pakar Sebab bila involve suicidal thoughts Dan lagi teruk kalau suicidal attempt Seorang perlu berjumpa dengan pakar psychiatry Sebab selalunya lah pakar psychiatry akan prescribe ubat untuk dia orang Untuk stabilkan mood Sebab selalunya bila kita ada suicidal thoughts Ni, mood kita tak stable tau Fikiran kita tak rasional Kita tak nampak jalan keluar Sebab otak kita dah berserabut sangat That's the function of the ubat Untuk tenangkan kita And bila kita dibawa pergi jumpa psychiatrist Selalunya kita akan duduk what lah Supaya kita boleh rehat Bila rehat otak pun kosong Masa tu kita baru boleh fikir balik Kita punya decision tu